ഞാൻ കുറച്ച് പറയട്ടെ അജീസ് പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ ആയി തന്നെ പറയാം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ ഒരു ഒരു എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സിനിമ ഉണ്ട് ഷോലെ ആ ഷോളയിലെ ഗബ്ബർ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഏകദേശം ആ ക്യാരക്ടറുടെ ഒക്കെ മാതിരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതായിക്കോട്ടെ അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഒരു ആയത്ത് വായിക്കാം സൂറ മൂന്നിൽ നൂറ്റി പത്ത് അതിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ വംശത്തിനു വേണ്ടി രംഗത്ത് കൊണ്ട് വരപ്പെട്ട് ഉത്തമ സമുദായം സമുദായമാകുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വേ വേദക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഉത്തമമായിരുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരോട് ഇത് മൂ ഇത് മൂന്ന് പത്ത് അവസാനം എന്നാൽ അവരിൽ അധിക പേരും ധിക്കാരികളാവും ഇത് മൂന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം സൊഹിയുൽ ബുഖാരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സൊഹിയുൽ ബുഖാരി നാപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തേഴില് സുന്ന ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് നിവേദനം നിവേദനം അതിൽ പറയേണ്ട ഈ മൂന്ന് നൂറ്റി പത്ത് എന്താ അറിയോ യു യു അതായത് മുസ്ലിംസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എവർ റേസ്ഡ് അപ്പ് ഫോർ മാൻകൈൻഡ് അതായത് മനുഷ്യ കുലത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാർ മുസ്ലിംസ് ആണ് എന്നതിന്റെ കാരണം പറയണത് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ആസ് യു ബ്രിങ് ദം വിത്ത് ചെയിൻസ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ടിൽ ദ എംബ്രേസ് ഇസ്ലാം കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരെ കഴുത്തിൽ ചങ്ങലയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ഇതാണ് ഇവരുടെ സമാധാനം നമ്പർ വൺ ഹദീസ് ബുഖാരി ഏതായിരുന്നു നമ്പർ ഒന്ന് പറയാ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാ ഞാൻ എഴുതി എടുത്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് സെവൻ പിന്നെ അടുത്തത് അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ ഉത്തമ എല്ലാ സമൂ ഈ ലോക സമുദായത്തിൽ ഉത്തമ സമൂ സമുദായം നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകുന്നു അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ചങ്ങലി കഴുത്തിൽ ചങ്ങലയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കും കെട്ടിച്ച് ബന്ധനമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ അത് അവരെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തമ സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ പറയാം ഈ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പ്രോഫറ്റ് ഈ മുഹമ്മദ് വലിയൊരു യുദ്ധം അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കല്ല പ്രതിരോധ യുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് അതിന് ഒരു തെളിവ് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കാം ഞാൻ ഞാനിപ്പോ തെളിവ് കാണിക്കാൻ പോണത് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് യാത്ര അങ്ങോട്ട് യാത്രയുള്ള യുദ്ധം മാത്രമായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോണത് സൊയുൽ ബുഖാരിയില് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ വൺ ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു നഫി ആൻഡ് നഫി റോട്ട് ഇൻ റിപ്ലൈ ടു മി ലെറ്റർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഡെറ്റ് സഡൽനി അറ്റാക്ക് ഇത് വായിച്ചോളൂ സഡൽനി അറ്റാക്ക് ബനി മുസ്തലിക് വിത്തൌട്ട് വാണിങ് വൈൽ ദേവർ ഹീഡ്ലെസ് ആൻഡ് ദ കാറ്റൽ വർ ബീങ് വാട്ടർ ഡെറ്റ് ദ ഫേസ് അറ്റ് ദ പ്ലേസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദേ ആർ മെൻ വർ കിൽഡ് ആൻഡ് ദ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വർ ടേക്കൺ എസ് കാപ്റ്റീസ് ആ സമയത്ത് ജുവാരിയ എന്നൊരു ഒരു അടിമപ്പെണ്ണിനെ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സ്വന്തമാക്കി അത് അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ തെളിവാണിത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചു എന്നൊരു അറ്റാക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാണും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറയാണ് ഇനി അടുത്ത ഇനി ഹദീസ് ഈ സൊയുൽ ബുഖാരി സിക്സ് വൺ സീറോ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് സഹാബിങ്ങളോട് ആക്രമിക്കാൻ പോകുമ്പോ രാവിലെ രാവിലെ വരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറയും രാത്രി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് രാവിലെ വരെ കാത്തിരിക്കും എന്തിനറിയോ രാവിലെ നിന്നിട്ട് ഈ ഈ എന്താണ് ഈ ഇതില്ലേ ഈ ഈ മൈക്കിള് എന്താ പറയുക പറയുക ആസാൻ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് രാവിലെ പറയുമല്ലോ ആ അള്ളാഹു അക്ബർ രാവിലെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി 
പറയുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിം മുസ്ലിം ട്രൈബ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം യുദ്ധം ചെയ്യുക അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മറ്റേ ട്രൈബിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് വി വി റീച്ച് ഖൈബർ അറ്റ് നൈറ്റ് അതായത് ഇഫ് യു ഹേർഡ് ഞാൻ വായിക്കാം വെൻ എവർ ദ പ്രോഫിറ്റ് വെന്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ടു ഫൈറ്റ് ഇൻ അല്ലാസ് കോസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി നേഷൻ ഹി നെവർ അറ്റാക്ക് ഹി നെവർ അലൌഡ് ടു അറ്റാക്ക് ടിൽ മോർണിംഗ് and he will wait and see if he heard the adhan he would postpone the attack and if he did not he hear the adhan he would attack them ab idile evadiyana pradirodh adhan adhan venu ninne ee raavilthe niskara aa raavilthe niskarathinte ocha kettittu kettillengil attack cheyyu kettu kaina attack cheyyala adu karanam adu muslims aanu ennu manasilayum undu അത് ഇത് വ്യക്തമാണ് പതിയിരിക്കുക കാത്തിരിക്കുക അവര് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ അവര് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോണ്ട് രാവിലെ ആ സമയത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക കൊല്ലുക പുരുഷന്മാരെ കൊല്ലുക സ്ത്രീകളെ കൈക്കലാക്കുക ഇനി അടുത്ത സെയിം തിങ് ആണ് സൊയ്യ മുസ്ലിം ആണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഇത് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അനസ് ബി മാലിക് റിപ്പോർട്ട് Uh, the messenger of allah used to attack the enemy when it was dawn he he would listen to the adhan so if he heard an adhan he stopped and otherwise made an attack and, 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 and otherwise he he, he he made an attack same thing ana matte nerthu parnu pinne pinne adutha vera onnu soyul soyul sahiya muslim 1730a അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഐ റോ ടു നഫി ഇൻക്വയറിംഗ് ഫ്രം മീ വെദർ ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദി ഡിസ്ബിലീവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇസ്ലാം ബിഫോർ മീറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ഫൈറ്റ് അതായത് യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ആക്രമിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്ക സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കണോ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല പറഞ്ഞു അത് പണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചോളം പറയാണ് അതായത് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കണ്ട പണ്ട് ആദ്യത്തെ കാലത്ത് ചിലപ്പോ എന്താ അത് അവർക്ക് ആരാണ് നബീന്ന് അറിയില്ല ആരാ അള്ളാഹ് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അവർക്ക് ഒരു ഇത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ഈ നബി തന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ <laughs> യുദ്ധത്തില് ആരൊക്കെ കൊല്ലാന്നാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഈ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കൊല്ലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്ന അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കാരണം കുട്ടികൾ അവരുടെ കുട്ടികളാണല്ലോ അതായത് ആ മുസ്ലിം അതല്ലാത്ത ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു ഹദീസാണ് ഞാൻ വായി വായിക്കാൻ പോണത് വൺ എയ്റ്റ് സൊയ്യുൽ മുസ്ലിമില് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ബി അതിൽ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് നബി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊല്ലാനുള്ള നിങ്ങളൊരു കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ആ മുസ്ലിമായിട്ട് വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് വൺ എയ്റ്റ് വൺ ടു അതായത് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല യൂസ് നോട്ട് ടു കിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ സോ സോ ദ ഷുഡ് നോട്ട് കിൽ ദം അൺലെസ് ദേ അൺലെസ് യു കുഡ് നോ വാട്ട് Khadir had known about the child he killed or you could distinguish between a child who would grow up to be a believer and a child who would grow up to be a non believer so so that you kill the non believer and then left the believer aside adeyda avishwasiyaye valaran saadhyathulla oru kuttine ningal kollanu nu parayunnu പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ആയത്താണ് അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് നാപ്പത്തെട്ടിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുഹമ്മദ് അല്ലാ മുഹമ്മദ് അല്ലാവുവിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ ആകുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പമുള്ളവർ സത്യനിഷേധികളുടെ നേരെ കർക്കശമായി വർത്തിക്കുന്നു വരുന്നു അവർ അന്യോന്യം ദയാലുമാവുന്നു അള്ളാവിന് അത് അത്ര തന്നെ ആ അങ്ങനെ ഞാനൊരു സാമ്പിൾ വായിച്ചതാണ് എന്റെ അടുത്ത് നൂറ് ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് ഇനിയുണ്ട് ഇനി പല ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പറയാം 
എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് ആലങ്കാട് സാറോ അനിൽ ബ്രദറോ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഗുഹ്യരോ സമാധാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോത്രത്തിനെ പിടിച്ചടക്കിയതിനു ശേഷം അവിടുത്തെ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ നിരത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഗുഹ്യ ഗുഹ്യ ഭാഗത്തെ രോമം രോമത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ പ്രായപൂർത്തിയായതാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ കൊല്ലണോ അവരെ അടിമകളാക്കി പിടിക്കണോ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കി പിടിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് 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 മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറയാം ട്രൈബിനെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഒരു എഴുന്നൂറോ എണ്ണൂറോ ആൾക്കാരെയാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ട്രെഞ്ച് കെട്ടിയിട്ട് ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴി കെട്ടിയിട്ട് അടുത്തടുത്ത് കൊന്നത് അതിലുള്ള സുന്നൻ ഇബിൻ മാജ ടു ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ടു ഫൈവ് ഫോർ വൺ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പയ്യൻ വലുതായിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ അന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ അത് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്റെ ഗുഹ്യ ഭാഗം നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ഗുഹ്യ ഭാഗത്ത് രോമം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എന്നെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആ പയ്യൻ പറയും സുന്നൻ ഇബിൻ മാജ ടു ഫൈവ് ഫോർ വൺ ടു ഫൈവ് ഫോർ വൺ അല്ലെ ഞാൻ വേണി വായിക്കാം ഇറ്റ് വാസ് നെറേറ്റഡ് ദാറ്റ് അബ്ദുൽ മലിക് അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ ഉമൈർ സെയ്ദ് ഐ ഹേർഡ് ആയിത്തുള്ള ഐ ഹേർഡ് അത്തിയ അൽ ഖുറാബി സെയ്ദ് ഒക്കെ സഹി കേട്ടോ വി വി വർ പ്രസന്റഡ് ടു ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല ഓൺ ദി ഡേ ഓഫ് ഖുറൈദിയ ദോസ് ഹൂസ് പ്യൂബിക് ഹെയർ ഹാഡ് ഗ്രോൺ വെർ കിൽഡ് ആൻഡ് ദോസ് ഹൂസ് പ്യൂബിക് ഹെയർ ഹാഡ് നോട്ട് ഗ്രോൺ വെർ ലെറ്റ് ഗോ I was one of those whose pubic hair had not yet grown so I was let go Samadhanam poothulayana bhayangaramayitta oru rendu karyam undu ingane nammala kude listeners aayittu ottri sahodhiyamaar undu namukku idella karyangal onnu avoid cheythu parayanam namukku avare bahumaniche pattu adu oru karyam randamatha karyam oru hotness vannittullathu Jos K Mani ippolu ബിഷപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതിനെ ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത വരുന്നു ഇത് രണ്ടു ആണുള്ള വാർത്ത ഞാൻ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മറ്റുള്ള ആളുകളും ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടാട്ടോ സിജോ ഒന്നിടപെട്ടാട്ടോ 